빅데이터에 관련된 기술들이 상당히 많이 있습니다. 오픈 소스도 정말 좋은 아까 이태근 분에 호텔웍스의 그 라인업을 보면 이건 뭐 배우다가 날수있 정도 만큼 컴포넌트가 굉장히 많습니다. 근데 여하튼 중요한 건 뭐냐면 하둑을 기점으로 해서 하둑을 중심으로 해서 어, 하둑만 가지고는 우리가 대규모 시스템들 또는 그걸 활용할 수 있는 시스템 만들기가 어렵기 때문에 그걸 도와주는 프로젝트들이 나오기 시작을 했고 그게 일년에 군이 돼서 우리가 하드 웨어 시스템을 합니다. 지금도 이 하드 웨어 시스템이 계속 들어가고 있어요. 그래서 이 하드 웨어 시스템이 기여를 하는 회사들의 유형들을 보셔야 되는데 어 솔루션, 그러니까 전통적으로 우리가 여부 개발을 해가지고 뭔가 만들어서 패킷 소프트웨어를 만들거나 또는 어, 뭐, 그걸 좀 고도화해서 뭔가 솔루션을 만든다든지 하는, 요런 회사들이 여기에 기여를 하는 게 아닙니다. 빅데이터 시장은. 잘 보시면은, 이거를 만들어냈던 회사들의 거의 상당수가 다 서비스 회사들입니다. 어, 피크도 마찬가지고 야후가 딜리버리 했고요. 예. 하둑만 특이하게도 우리가 순수 개발하듯이 개발을 해놓은 거고, 나머지 것들은 다 뭔가 조금씩 온라인 서비스 회사의 결과물들이 녹여 들어가 있습니다. 자, 왜 그러냐를 잘 이해를 해보려면 온라인 서비스에서, 미국의 온라인 서비스에서 규모를 잘 생각하셔야 됩니다. 온라인 서비스에서의 규모가 굉장히 크거든요. 예, 야호가 4천 대 이상 운영을 해요, 하드웨어. 운영을 하고 있고, 월마트가 SK론 하드웨어라고 하는 SK 렌즈만 4 0 0도로 운영을 합니다. 그런 조직에서 기존의 오픈소스를 가져다가 하드만 가져다 쓰기에는 뭔가 기능적으로 많이 부족해도 부족한 거죠. 그러다 보니까 자기네가 사내에서 프로젝트를 해가지고 만들어 놓은 결과물들을 오픈소스로 공개시켜 버린 거예요. 그게 이만큼 됐습니다, 지금. 네. 이게 에코 시스템으로 계속 편입되고 있거든요. 가만히 보면 그 안에서 이렇게 보면 시장질이, 이제 시장에서 그 싸움질이 일어납니다. 그래서 이거는 내 거, 저건 니네 거, 막 이런 식으로 암묵적으로 이렇게 있고요. 말만 안 하는 분이 암묵적으로 있습니다. 오픈소스라는 가면을 쓰고 그런 일들이 벌어지고 있는 거예요. 그래서 오픈소스라는 게 소스코드가 공개됐다. 이렇게 보시면 안 돼요. 이 안에 굉장히 많은 일들이 벌어지고 있어요. 정치적인 일들도 벌어지고 오픈소스가 결국은 과거에 우리가 솔루션 시장에서 일어났던 거의 대부분은 채택이라는 이름으로 그런 사운드가 일어나고 있다는 거 판을 잘 보셔야 되는 거죠. 네. 그래서 단순히 오픈소스라고 보시면 안 된다 이 판은 어, 뒷부분에도 이제 논의가 되겠지만 하드웨 패러다임에 대한 그 전환에 대한 고민을 좀 해봐야 되는데 그 중에 대표적인 게 바로 이겁니다. 로직이 데이터에 접근하지 말고 데이터가 있는 곳에 로직이 가. 자, 왜 그러냐면 이게 말이 되게 어려운 말이거든요. 자, 로직이 데이터를 읽는 게 아니고 데이터가 있는 곳에 로직이 가서 실행이 되는 거예요. 자, 왜 그러냐면 서버가 몇백 대씩 운영을 합니다. 고성능을 내려면 일을 나누어서 해야 돼요. 일을 조금씩 나누어서 하면 일이 빨리 끝나겠죠. 물론 이제 코디네이션을 잘 해야 되겠지만 네, 관리자가 잘 관리를 해야 되겠지만 그러다 보니까 서버에다 다 데이터가, 서버에 데이터가 뜯어져 있습니다. 자, 그러면 어떻게 되죠? 프로그램이 내가 메인에서 실행하면서 각 서버에 있는 데이터를 네트워크 타고 끌어오는 이 시간에 대한 비용과 성능에 대한 비용 가지고는 빅데이터를 할 수가 없습니다. 그러니까 어떻게 되냐면 로직이 그 서버에 가서 안 실행되는 거예요. 그러면 데이터를 이동시키지 않아도 되거든요. 저희가 NAS라는 거 쓰잖아요. NAS1, NAS에 예를 들어 100테라를 구성을 했습니다. 그리고 저희가 아주 좋은 서버를 하나 딱 붙여놨어요. 데이터가 어떻게 되죠? 네, NAS에 있는 데이터를 읽어서 네트워크 타고 CPU에 적재, 메모리에 적재되죠. 네, 그때까지 걸리는 시간이 어마어마하게 오래 걸린다는 거예요. 그래서 하드웨어 그거에 반대적인 생각으로 하지 마라 이거 처음부터. 그렇게 해서는 안 된다. 그래서 데이터가 있는 곳에 로직을 옮겨라. 네, 대표적인 게 이런 처리입니다. 웹미드스로 소팅을 하라고 했더니 어떤 개발자가 한 서버에다 데이터를 다 모아가지고 소팅을 하고 있더라고요. 네, 그 메소드 있습니다. 자바에 뭐 있죠? 소트 메소드 있잖아요. 네, 어레이가 나와서 소팅을 하는데 개발자가 경력 많은 사람이 그 고민을 한 거예요. 어, 데이터를 소팅해? 어이, 좀 내가 이걸 잡아도 좀 하는데 하더니 데이터를 한 서버에다 모아가지고 소팅을 했어요. 어레이다 잔뜩 집어넣고요. 소팅을 했더니 처음에 테스트할 때잘 돌아요. 데이터가 커지니까 아웃도 운영을 했답니다. 네, 계속 떠요. 저희도 몰랐어요. 나중에 하다가 맨 처음에 한 2기가 정도 할 때는 괜찮더라고요. 그래서 저는 당연히 잘 했겠지, 경력자가. 생각을 했는데 나중에 소스크를 까고 경악을 했잖아요. 예. 네. 단순하게 처리한 겁니다. 왜냐면 분산 소팅을 하려면 각 노드에서 데이터를 뜯어가지고 소팅을 하고 감춰야 되는데, 산소에다 데이터 쉽게 몰아놓고 소팅을 한 거죠. 그럼 분산 처리가 아닌 거잖아요. 그죠? 예. 네. 그래서 이 맵뉴스가 상당히 어렵습니다. 그래서 요즘 개발자들이 맵뉴스를 잘안 해요. 
한국의 많은 개발사들이 맥뉴스를 안 합니다. 네, 어렵다고 안 합니다. 그래서 이제 이 맥뉴스가 어려운데요. 이 맥뉴스의 어려움을 좀 극복하고자 이제 스팸이라는 게 나왔고 스팸은 안에 코어를 보면 어, 규제 코딩식이 잘 되어 있습니다. 그래서 스팸을 요즘 이제 스팸이나 맥뉴스가 대체되는 추세인데 어, 여하튼 이 하드의 패러다임의 굉장히 근본적인 패러다임은 데이터가 있는 곳에서 로직이 시행되는 구조로 되어 있기 때문에 코딩하는 방식이 다르다. 그래서 제일 조심해야 되는 어, 코딩을 하는 맥뉴스 개발자가 제일 조심해야 되는 게 뭐냐면 소위 SI에서 개발진 했다는 개발자들 맥뉴스는 코딩하고 큰일 납니다. 예, 굉장히 특이하잖아요 API를 써가지고 오픈소스를 가져다가 막 API 가져다가 만드는 거에 익숙하신 분들이니까 막 아무거나 가져다 막 써요. 맥뉴스는 고민 안 하는 거예요. 그래서 로직이 돌아가는 자를 짜더라고요. 그래서 조심해야 된다. 그래서 경력자들이 들어오면 꼭 얘기해 줍니다. 그런 분들은. 특히 SI에서는요. 네. 데이터의 증가 사이즈인데 저희 고객은 이미 뭐 테라까지 이미 다 나왔고요. 저는 테라까지 봤습니다. 엑사까지 보려면 공개해서 어렵지 않을까, 쉽지 않을 것 같아요. 엑사까지 보려면. 물론 볼 수는 있겠으나, 저 정도의 엑사 데이터 정도의, 엑사 바이트 정도의 데이터를 저장소를 운영할 정도의 고객이라면, 서버가 적어도 한 400대, 500대는 이상 돼야 되거든요. 최소 4, 500대 요즘 서버 스펙이고요. 근데 그 정도 운영하는 게 많지 않아요, 국내에서. 네. 어, RDB와 하드도 있는데, RDB가 전통적으로 트랜잭션 데이터나 메타 데이터를 관리한다고 하면, 하드는 로그 데이터를 주로 관리를 하는 구조고 사실 저 하드의 경쟁자가 이미 시장에 있습니다. 로그 데이터를 처리하는 업체들입니다. 네, 로그 데이터를 저장해서 그것을 관리하는 업체들이 이미 저 시장에 들어가 있는데 하드 파워의 차이는 뭐냐면 로그 데이터를 저장하는 것과 꺼내는 거에 최적화 되어 있는 솔루션을 이미 갖고 있지만 하드는 거기에 병렬 처리를 한다는 게 특징입니다. 그래서 병렬로 대용량의 데이터를 처리할 수 있는 시스템을 제공해 주니까 그게 기존의 로깅 업체하고 큰 차이가 나죠. 그래서 시장에 우리 국내 이제 로깅 그 시스템을 갖추고 있는 조직에 가보면 하드웨어를 하겠다고 보면 되게 애매합니다. 왜냐하면 이미 로그 시스템 100테라의 스토리지를 갖고 있어요. 그런데 하드웨어를 또 구축해야 돼요. 그러니까 하드웨어에다가 데이터를 다시 또 밀어넣어야 되니까 두 번을 갖고 있는 거예요. 이런 문제가 생기는 거죠. 그래서 금융권이 어프로치가 굉장히 어려운 이유가 그런 게 많아요. 네, 어프로치가 쉽지가 않습니다. 그래서 금융권에 가보면 뭐 물어봅니다. 로깅 시스템 어떻게 하는지 물어보면 그런 얘기가 나와요. 아, 우리 로깅 어떻게 하고 있는데 하늘이 들어가면 그 대체할 수 있어요? 아니요. 이렇게 얘기하면 그러면 이제 고민을 하기 시작하죠. 고객들이. 이거 뭐 분석은 좋은데 뭐 일단 우리는 그게 중요한 게 아니다. 운영팀은 이런 식으로 얘기가 나오니까 아, 쉽지 않은 그런 상황인데요. 이제 뭐 여하튼 이 많은 데이터 중에서도 빅데이터에서 그 벤더들이 적용하는 룰들이 나름대로 있습니다. 특히 DW나 데이터베이스가 아주 좋은 제품을 갖고 있는 벤더들이 흔히 어프로치 하기로 어, DB는 정형이고 하드는 비정형입니다. 이런 식으로 영업적인 어프로치를 합니다. 근데 그건 엔지니어 입장에서는 수긍할 수 없는 부분입니다. 왜냐하면 정형이냐 비정형이냐를 어떻게 나누기도 사실 애매하고 여기에 더 추가하고 간정형도 있거든요. 네, 되게 애매매한 구조를 갖고 있는 거죠. 저희는 정형과 비정형을 어떻게 구분하냐면 저희는 자연어 처리를 해야 되는 대상은 비정형이라고 보고 있고 그 다음에 그 데이터 스트럭처가 제이슨이나 XML 구조로 되어 있다 그러면 저희는 그냥 그 단정형으로 보고 있고요. 그냥 정형이라고 하면 DB 테이블의 구조를 갖고 있으면 정형이라 이렇게 정의를 합니다. 현장에 나가 보면 어, 비정형 데이터를 처리하는 그 빅데이터 시스템이라고 하면 그냥 없다고 보셔도 될것 같습니다. 거의 없습니다. 왜냐하면 비정형 데이터는 자연어 처리를 해야 되기 때문에 빅데이터를 흔히 하는 하동한 업체들은 그걸 안 합니다. 기술 셋이 완전히 틀려요. 아예 안 합니다. 그래서 비정형 데이터에 빅데이터를 묶는 거는 소위 마케팅하는 사람들이 만들어낸 업지에 가까운 거고요. 실제 비정형 데이터는 국내에서 검색 엔진을 하는 회사들 형태 소분석을 해야 되는 회사들 이런 회사들이 주로 하고 있는데 또 그런 회사들은 하도로도 안 합니다. 예. 완전히 제시 틀려요. 그래서 사실 비정형과 정형은 시장이 명확히 나눠져 있다고 보셔야 됩니다. 여러분이 비정형을 하실 거라고 하면 하드에 들어오는 거는 약간 좀 애매하다. 이런 생각이 들고, 물론 이제 형태 소분석에 대한 의미 분석이나 이런 거에 대한 기술성을 갖고 계시면 그런 부분들을 여기 적용해 볼수 있어요. 있는데, 어, 비정형 분석이라는 게 단순히 형태 소분석까지 되는 게 아니기 때문에, 어, 그 이상의 많은 것들이 따라오기 때문에 하드까지도 하기에는 쉽지 않다. 네. 뭐 그렇습니다. 근데 아이러니하게도 이 하드웨어를 만든 사람이 더그커팅이 루시의 검색 엔진의 인덱스를 
만들려고 하는 거거든요. 그러니까 상당히 그 유사하긴 하지만 국내에서는 적어도 그 시장은 다르다 이렇게 보셔야 될것 같고 그리고 현장에 있는 대부분의 데이터가 정형 데이터다. 어, 근데 공공 사업을 만약에 하실 거라면 비정형 데이터를 그래도 같이 하셔야 됩니다. 왜 그러냐면 공공 사업들은요 대비 서비스가 많기 때문에 이상하게도 SNS하고 소셜 데이터에 되게 민감합니다. 뉴스 기사에 민감해요. 그래서 SNS나 웹이나 이런 비정형 데이터에 대한 관심사가 높기 때문에 공공 사업으로 빅 데이터를 하시겠다고 하면은 정형보다 비정형에 대한 관심을 좀더 가지셔야 되고 그 다음에 정형 쪽은 오히려 하도 쪽보다는 부동 쪽으로 좀 집중하시는 게 비즈니스 하시는 도움이 되실 수가 있습니다. 어, 여기 알디비하고 그 다음에 보시는 메뮤뉴스의 차이가 있는데 사실 메뉴뉴스 왜 하나가 더 붙긴 해야 된다. 스파이 들어오면 더 좋겠는데요. 일단은 어, 스파크도 메뉴뉴스나 같은 유형이라고 보면 큰 차이는 규모의 차이가 일단 첫 번째로 납니다. 보시면 아시겠지만 규모 자체가 뭐 완전히 다르잖아요. 네. 규모가 다르고 그 다음에 인터랙티브한 데 여기 인터랙티브가 없습니다. 그래서 이걸 가만히 보면 하도에 인터랙티브 하지 않다는 건 뭐냐면 DB처럼 인서트, 업데이트, 딜리트가 자유롭지 않다는 거거든요. 사실상 안 된다고 보셔야 됩니다. 그래서 업데이트하고 딜리트는 그냥 없다. 인서트도 DB 형태의 인서트는 없다. 이렇게 보셔야 됩니다. 그래서 어, 하드는 셀렉트를 위주로 하는 시스템입니다. DB의 셀렉트를. 그러다 보니까 인터랙트 기능이 천천히 쳐지니까 하드웨어 가지고 DB 형태의 뭔가 일을 하기에는 거의 부족하죠. 근데 요 생각을 좀 버리고 하드비 향후에 나올 때 만약에 인터랙티브가 된다면 어떤 일이 벌어질까요? 만약에 인터랙티브가 된다고 하면 제가 제일 기대하는 겁니다. 하드비 인터랙티브가 되는 파일 시스템을 만약에 만들어서 그래서 하드웨어 탑재를 하면 그러면 시장이 갑자기 확 바뀔 거예요. 또한 번. DB 시장을 다 잡아먹을 겁니다. 그 다음부터는. 당장 어렵겠죠? DB의 왕아 OLTP성 어려울 것 같고 어, DW 시장을 넣을지 몰라요. DW 시장은. 예. 그래서 어, 제 생각에 하드웨어 고민하는 거에 아마 굉장히 중요한 앞으로 향후의 키워드가 인터랙티브한 어, 기능이 제공될 수 있도록 파일 시스템에 아마 업데이트 델리트를 만드는 게 아닐까. 그래서 하드 파일 시스템에 랜덤 액세스가 안 됩니다. 그리고 업데이트가 안 되는 구조로 되어 있기 때문에 원천적으로 하드웨어 분산 파일 시스템에다 이 DB 형태를 구성하기가 상당히 어렵습니다. 그래서 대용량 데이터를 처리하는 우리가 뭐 시스템 중에 DB 형태로 구성되어 있는 것들 뭐 저희가 HBS나 이런 노예 스케일 많이 들으시잖아요. 그 노예 스케일을 여러분이 직접 운영을 하시려면 방법은 단순합니다. 메모리를 왕창 꼽아야 돼요. 메모리를 왕창 꼽아서 수시가 넣지 않으면 어, 어렵습니다. 왜냐하면 특정 구간을 찾아가지고 하급이 업데이트를 할수 없는 파일 시스템을 구성 가고 있기 때문에 벌크 단위로 저장을 해야 되거든요. 그럼 그 사이에 있는 데이터들을 메모리에 넣든 어딘가에 기록을 해놔야 되잖아요. 예. 그러니까 하드웨어 파일 시스템을 가지고 구성하는 것들은 이제 그런 어 아주 그 제약 사항들이 있기 때문에 어 지금 현재로서는 DB로 쓰기는 상당히 어렵지만 인터랙티브가 된다면 이제 향후에 시장을 한번 더 뒤바꿀 수 있는 네, 그 타이밍이 하루 3부터 조금 있지 않을까라는 생각이 좀 듭니다. 저도 스펙들을 자세히 보지는 않았는데 논의 중인 것 같아요. 하루 3 만들 거예요 라는 어, 그 커미터들이 올린 건 봤어요. 네. 그 다음 보시면 업데이트인데요. 여기 보시면 리드 라이트를 계속 반복해서 수행할 수 있지만 하루 는 라이트 원스 리드 맨이에요. 한번 파일을 업로드하고 나서 여러 번 있는 형태의 구성으로 되어 있습니다. 스테틱과 다이나믹을 구분할 수 있는 건 단순한데요. 스테틱 스키마라는 건 뭐냐면 DB 테이블이 스키마가 정형화되어 있잖아요. 네. 하드는요 그런 스키마라는 개념이 없습니다. 그냥 파일입니다. 내가 지지고 보고 알아서 하는 거예요. 그러다 보니까 다이나믹 스피너를 해놨고 인테그리티를 논의하기는 상당히 어렵습니다. 이거는 DB 관점에서 쓰는 장표인데요. 제가 보기엔 항목이 잘못 들어간 장 항목입니다. 어, 이게 어디 나오냐면요. 하도 완전 중국이라는 책에 나오는 그림이에요. 네. 나오는데 잘못 들어가있습니다 인테그리티를 논할 수가 없죠. 그래서 얘 DB 완전히 다른 노래 성격을 가지고 DB와 파일 시스템을 비교하는데 인테그리티를 논한다는 건 어려운 겁니다. 네. 이건 하고 대신 스케일링에 보면 리니어하다 라니니어하다 나오잖아요. 네, 이게 중요한 거죠. 결국 하드웨어는 저가로 리니어하기 때문에 네, 저가로 리니어하게 패러럴 처리를 할수 있기 때문에 하드웨어 적용하는 거다. 아, 이렇게 보시게 됐습니다.